。你现在用这个低宽带啊，是不是还是买那种，呃，一米一毛一毛多那种低宽带？前两天我去买低宽带，啊，基本上，呃，市场上都是这种低宽带，便宜。包括有时候我经常来我园区参观的那些种植户啊，聊到低宽带的时候，啊，他们用的也都。都是这种啊，国产的。我一般用的低宽带啊，价格都是在四毛左右啊，一米的价格可能是我们种植户常规的几倍这个价格。实际上，我们反过来想一想，我们用低宽带的目的是干啥的？实际上就是呃，利于水肥的一个使用。呃，我们再想一想，你用低宽带和微喷带区别在什么地方呢？微喷带出水量太大。啊，出量大了以后，可能几分钟，你这个，你这个垄啊，种植垄都来不及吸收，以后呢，这个水饱和以后，它开始向外去流淌，而用低宽带，它一滴一滴往下滴的，所以说呢，这个水呢，它不会浪费，不会来回跑啊，全部会就是引到我们这个种植垄上去，达到了一个降低呃施肥、降低浇水，啊，再一个呢，降低了打棚的湿度。而国产的那种便宜的低宽带，啊、呃，你看它这个出口的口径啊，就是一个低头，一个一个口啊，这一小时基本上都在一点八升到两升之间的一个出水量。而好一点的低宽带呢，一般一个小时一个头出水量是在零点八升。实际上出水量越大，并不好，但是往往便宜的低宽带，啊、呃，想降低这个出水量它是降低不了，因为这个出水量越低。这个技术要求也严格，啊，它这个制造成本越高，所以说我们种植户在买这个低宽带的时候，可能感觉到啊，我检查这个低宽带好不好是看它的厚不厚啊，啊，拽一拽以后看它的这个松紧度怎么样啊，啊，实际上这种方法呢，只是检测一个好的低宽带的其中一个很小的一部分，实际上重点一定要看它这个每小时出水这个量，量越小。对于我们这个水肥一体化，那个精准施肥、精准浇水啊、呃，越有好处。